Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, my name is Hafiza Zahra And you can call me Miss Hafiza So, we're going to learn about explanation text What is explanation text? Apa sih kamu ketahui tentang explanation text? Apa saja sih tujuan dari text explanation? Hmm, kita akan bahas di sini. So, here it is Well, student, what is explanation text? So, explanation text is a text which tells process relating the forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi, explanation text ini adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Jadi, teks ini menjelaskan dan berisi tentang uh, bagaimana dan mengapa suatu proses itu terjadi. Biasanya teks ini berisi tentang fakta-fakta, fenomena-fenomena alam, kayak terjadinya hujan, terjadinya gempa, seperti itu. Oke, okay, next. So, what is purpose of explanation text? The purpose is to explain the process involved in the formation or working of natural or social culture phenomena. Jadi, tujuan dari explanation text ini adalah memberitahu atau menjelaskan tentang fenomena sesuatu yang terjadi Oke, okay, we're going to move to the language feature of the text Jadi apa saja sih tata bahasa yang dipakai di dalam explanation text Yang pertama adalah uh, using simple present tense Dan yang kedua, uh, action verb Kata kerja yang sedang berlangsung yang terdapat di dalam explanation text Yang ketiga yaitu menggunakan passive voice Kenapa sih kita menggunakan passive voice di dalam explanation text? Karena lebih difokuskan pada sesuatu yang terjadinya dan tidak difokuskan terhadap subjek yang melakukannya dan yang keempat nah di dalam explanation text ini terdapat sequences jadi untuk menyatakan sequences agar teks menjadi coherence maka diperlukanlah kata hubung yaitu disebut conjunction uh, biasanya uh, seperti uh, in addition, moreover, and then seperti itu dan yang terakhir um, dalam explanation text itu terdapat technical term atau istilah-istilah yang sering uh, ada di dalam explanation text contohnya terjadinya proses penghijauan, fotosintesis, seperti itu oke, okay, well students, move to the generic structure of the text uh, generic structure divided into three first general statement atau pernyataan umum biasanya ini ter, uh, terdapat di paragraf pertama Uh, dan yang kedua adalah sequence of explanation uh, Ini biasanya terjadi di paragraf 2 dan 3 Jadi adalah rentetan dari penjelasan bagaimana terjadinya sesuatu tersebut Dan yang terakhir yang ketiga adalah uh, closing statement atau conclusion Biasanya ini adalah gabungan dari paragraf pertama 2 dan 3 uh, Yaitu di, ada, ada di paragraf terakhir yaitu conclusion atau closing statement Oke okay, next, dan ini dia adalah example of the explanation text Yaitu, how does rain happen? Bagaimana hujan terjadi, terjadinya hujan uh, Di sini kita lihat di paragraf pertama Yaitu menyatakan general statement uh, Bisa dinyatakan general statement atau pernyataan umum Karena di, di kalimat pertama yaitu Rain is the primary source of fresh water for most areas of the world dia menjelaskan bagaimana uh, rain, uh, rain itu apa secara umum seperti itu dan di paragraf kedua yaitu the phenomenon of rain is actually a water circle ini disebut adalah paragraf ini disebut adalah sequence of statement uh, yaitu menjelaskan tentang rentetan uh, terjadinya hujan bagaimana hujan itu bisa terjadi seperti itu dan yang terakhir adalah uh, paragraf ketiga yaitu tentang uh, closing closing statement atau um, the conclusion tentang hujan ini. Nah kalau kita lihat lagi di dalam teks ini uh, menggunakan simple present tense dan terdapat conjunction yaitu ada uh, however. Um, terus ada in addition itu disebut conjunction dan karena ini menjelaskan tentang fenomena fenomena alam dan terjadinya hujan maka ini disebut dengan explanation text uh, jadi itu adalah 
um, teks yang sudah membuktikan bahwa teks ter- teks tersebut adalah um, ciri-ciri tentang explanation text. Well, students, I hope you all understand about the lesson today. I think that's enough for me. Thank you for your full attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.